ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சுகார்த்தி சுமையல் இன்னைக்கு நம்ம சூப்பரான குர்குரி ரெசிபி எப்படி வீட்லேயே வந்து ஈஸியாக பண்ணுறதுன்றதை பார்க்க போகிறோம் அதுவும் எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணாத எப்படி பண்ணுறதுன்றதை பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கப் அளவுக்கு நான் அவல் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் எந்த கப்பில் வேணாலும் மெஷர்மெண்ட் வந்து எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதை நம்ம ஃபைன் பவுடராக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ அரைச்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அரை கப் அளவுக்கு நமக்கு வந்திருக்கு இந்த பவுடர் இப்போ ஒரு மிக்சிங் பவுலில் நம்ம அரைச்ச பவுடரை சேர்த்துக்கலாம் இது கூட கால் கப் அளவுக்கு கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன் நம்ம எந்த கப்பில் எடுக்கிறோமோ அதே கப்பில் கால் கப் அளவுக்கு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதை நல்லா இப்போ மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் அடிகணமான பாத்திரமாக எடுத்துக்கலாம் அப்போ தான் நமக்கு அடி பிடிக்காமல் இருக்கும் நம்ம எந்த கப்பில் அரைக்காத அவுல் எடுத்தோமோ அதே கப்பில் ஒரு கப் அளவுக்கு நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அதில் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து நல்லா கொதிக்க வச்சுருக்கோம் இப்போ நம்ம கலந்து வச்சுருக்க அவுல் கடலை மாவு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சே மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நமக்கு நல்லா வந்து வேகும் மாவு இப்போ பாருங்கள் நல்லா வெந்துருச்சு மாவு இப்போ நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மூடி போட்டு இந்த மாதிரி விட்டுடலாம் இப்போ மாவு நல்லா ஆறிடுச்சு பாருங்கள் இப்போது கால் கப் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி எதுவுமே சேர்க்க தேவையில்ல அப்படியே பெசஞ்சாலே நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கிற மாவையும் சேர்த்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் எண்ணெய்க்கு பதில் நெய் கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா சாஃப்டாக இந்த அளவுக்கு பெசஞ்சு எடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் இதில் சின்ன சின்ன உருண்டையாக எடுத்து நம்ம உருட்டி எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் கையிலையே கூட உருட்டலாம் இதுக்கு ஷேப்லாம் வரணும் அப்படின்ற அளவுக்குலாம் இல்லை உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தோணுதோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஷேப்பில் உருட்டி எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் மெலிசாகவே உருட்டிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம வந்து டீப் ஃப்ரை பண்ண போகிறது கிடையாது இந்த அளவுக்கு நம்ம உருட்டி எடுத்தாச்சு ஃபுல்லாக நம்ம உருட்டினதுக்கப்புறமா ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு மணி நேரம் இதை அப்படியே ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம் இப்போ நான் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ ஒரு கடையில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு இப்போ நம்ம உருட்டி வச்சுருக்க அவள் உருண்டையை நம்ம இதில் சேர்த்து வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம வதக்கும்போது உடையாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஒரு மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறது இப்போ பாருங்கள் இருபது நிமிஷம் போல் நம்ம லோ ஃப்ளேமில் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துருக்கோம் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்குது பாருங்கள் இப்போது அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சாட் மசாலா சேர்த்துருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் சேர்த்துருக்கேன் இது காரம் அந்த அளவுக்கு இருக்காது ஆனால் கலர் நல்ல கலர் இருக்கும் உங்கள் கிட்ட நார்மல் சில்லி பவுடர் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டுமே சேர்த்துக்கோங்க அதுவே நல்ல காரம் கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணுங்கள் ஏன்னா நமக்கு சீடெல்லாம் பண்ணும்போது எப்படி வெடிக்குமோ அதே மாதிரி இதுவும் வெடிக்கும் அதனால் கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணுங்கள் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா கிறிஸ்பியாக வந்துருக்கு பாருங்கள் டேஸ்ட் ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு இதை செஞ்சுட்டு நீங்கள் உடனே சாப்பிட்ருங்க நீங்கள் இதை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் நமுத்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம வந்து இதை டீப் ஃப்ரை பண்ணலை இந்த ரெசிபியை நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லிவிட்டு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போன்ற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு வரும் ஓகே தேங்க்யூ ஃ